بسم الله الرحمن الرحيم دا دي مود سنجش مصرف ده مضمون زني مفاهيم ترسين ان لاندي نيسي د دي دي مو په اخر کې به تاسو وکولای سو چې په لاندې موضوعاتو کې څنګه څه معلومات ترلاسه کړي د مصرف مصرف موندنه سنجش مصرف او د مصرف حسابداري او د غوي ترمنس فرقونه د غوي مختلف مفاهیم د تجارتي یا مالي محاسبه نمګرتیاوي چې کومې نمګرتیاوي مالي محاسبه لري چې د هغه نمګرتیاوو د پوره کولو لپاره او د هغه نمګرتیاوو د مشبو کولو لپاره د سنجش مصرف مضمون په کار لویږي او د سنجش مصرف د مضمون یا د سنجش مصرف د مختلف تخنیکونو او میتودونو ګټې او نمګرتیاوې د مصرف واحدونه او مرکزونه د مصرف مختلف عناصر او د مصرف طبقه بندي خدای دې وکړي چې د دې ډیمو څخه تاسو خپلو پښتونو ته ځوابونه ترلاسه کړي او وکولای شي چې په خپلو محاسبو او د مصارفاتو په سنجش کې ورڅخه استفاده وکړي رازو دیته چی لومړی به مصرف وازی کو مصرف څه ته ویل کیږي لاند پیژن کلوی د مصرف داسې کې دای شي چی مصرف یو مقدار لګښت ویل کیږي چی د یو تولید لپاره ورکول کیږي یا د یو تولید لپاره تادیه کیږي مصرف کې دای شي د پروډکټ لپاره وی پروډکټس یعنی ګوډز او سرویسز چې په هغه کې تولیدات او خدمات ور شامل دي که چیرې موږ د یو تولید لپاره پیسې ورکو که چیر پر یو تولید وقت مصرفو که چیر پر یو تولید مواد مصرفو طول مصرف دی مصرف که دایسی حقیقی وی او یا مجازی وی حقیقی مصرف چه تویل کیجی او مجازی مصرف چه تویل کیجی پا عمومی دول سره پا دیر فلوسفیکی دول سره دا مصرف پر دو برخویشل کیجی یو حق مصرفاتی چی موش یو جنس رانی سو او یا خدمات تر لاسکو د جنس د پیرودلو او یا د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره موږ د نموړي تولیداتو او یا خدماتو لپاره پیسې تادیه کوو لکه د مثال په ډول سره یو مارکر رانیسو بازار ته ځو لاس افغاني دوکاندار ته ورکوو مارکر څخه اخلو دې ته حقیقي مصرف ویل کیږي حقیقي یعنی د پیسو د جنس مصرف مجازي مصرف څه ته ویل کیږي مجازي مصرف د حقیقی مصارفات و معکوس دی یعنی پا مجازی مصرف کی دا پیسو تبادله صورت ننیسی دا پیسو پیسی پا ترانزکشن کی برخه نلری بلکی مجازی مصرف حقا مصرف تا ویلکیجی چی کل دا تجارتی سازمان للاسا موقع بوزی چی اغتا اکثر اصلاحات یا اصلاح ورطا کاریجی اپورچنیتی کاست دی دول مصارفات ته مجازی مصارفات ویل کیږي مجازی مصرف لکه د مثال په ډول سره یو تجارتي سازمان ته مشتری یا کسټمر ورځي او کسټمر یو آرډر ورکوي خو د اوت اف سټاک له مخې یا د اوت اف سټاک له وجې چې تجارتي سازمان له ځانه سره سټاک نه لري نه د خام موادو نه د نیمه پروسیسوي موادو او نه د مکمل تولیداتو سټاک ورسره شته نو ځکه دغه آرډر کوم چې د مشتری لخوا راغلی دی بیرته رد کیجی د تجارتی سازمان لخوا رد کیجی د د د اپورچونیټی کاست ویل کیجی یعنی موقع و چې تجارتی سازمان ورڅخه استفاده کړی وای او وای دې ترلاسه کړی وای ګټه ورڅخه پورته کړی وای خو دا چې سټاک نسته او د اوت اف سټاک سیچویشن سره تجارتی سازمان مخصوی دی یعنی د سټاک د نه کمر د نه موجودیت سره د د کمر سره مخصوی دی ځکه نو هغه اوردر رد کړی او د موقع له لاسه ووته او د موقع د یو بل تجارتي سازمان لاس ته ورځي د یادونې وړه چې حقیقي مصارفات تجارتي سازمان ته چندان تاوان او یا زیان نه رسوي خو مجازي مصارفات که چیرې وخت نا وخت ریګولرلی داسې په منظم ډول سره او په متوارتر ډول سره منځ ته راشي نو د تجارتي سازمان ګوډویل د تجارتي سازمان نوم شهرت چې هغه ته کریډیبلیټي هم ویل کیږي هغه د امپیرمنټ لاس سره مخ کیږي امپیرمنټ کوي امپیرمنټ یعنی په مارکیټ کې په بازار کې د تجارتي سازمان نوم نام نشان مونوګرام لوګو د هغه شهرت ټیټوي نو مجازي مصارفات او حقیقي مصارفات دواړه د مصرف ډولونه دي راسي د اکسفورد ډکشنري له مخې مصرف څه ته ویل کیږي مصرف یو نرخ یا قیمت دی چې د یو شي لپاره تعبیلېږي 
کله چې وچن سره نیسو او دا غده پاره پیسې ورکو نو د اکسفورد ډیکشنری له مخې کچې را غده پاره په څنه پیسې یا قیمت تاویدیږي هغه ته مصرف ویل کیږي خو خیر مصرف یوازې نرخ یا قیمت نه دی چې دا به په راتلونکې کې سلایډو کې موږ په پوره توضیح سره مناقشه کړو مصرف موندنه مصرف موندنه څه ته ویل کیږي مصرف موندنه یو پروسه ده تخنیک دی او یا پروسیجر دی د مصرف ته معلومولو او مشخص کولو چې هغه د سنجش مصرف د قوانینو او قاعدو څخه استفاده کوي او د مصرف محاسبه کوي مصرف موندنه هغه تخنیک دی هغه پروسیجر دی هغه پروسه ده د کوم په ذره چې د مصارفاتو سنجش کیږي لکه د مثال په ډول سره تجارتي سازمان ارتجایی بودی چې جوړی یو د مصرف موندنې د پروسو څخه ده تجارتي سازمان مارجینل کاستینګ په کار اچوي چې دا د مصرف د پروسو څخه یو پروسه او تخنیک او پروسیجر دی تجارتي سازمان نقدي بودجه یا کیش بجټ جوړي چې دا د مصرف د سنجش او د مصرف د محاسبې یو پروسیجر دی تجارتي سازمان د مصرف بیانیا جوړي چې هغه ته کاسټ ویل کیږي چې د دې مضمون لومړی موضوع ده چې دا هم د مصرف یو تخنیک دی او پروسیجر دی خو د مصرف د سنجش مصرف په مضمون کې مختلف د مصرف موندنې پروسې او پروسیجرونه او تخنیکونه په استعمال وړل کیږي د دې لپاره چې د مصارفاتو کنټرول د دې لپاره چې د مصارفاتو سنجش او د دې لپاره چې د مصارفاتو توضیح وکړای شو نو مصرف موندنه فقط یو پروسه ده تخنیک او پروسیجر دی د کوم په ذریعه چې د مصارفاتو سنجش کنټرول او برابرت کیږي راسی مصرف حسابداری ته د مصرف حسابداری څه ته ویل کیږي د مصرف حسابداری یو پروسه ده د مصرف ته محاسبې د مصرف حسابداری نن چې دا مضمون ته نوم ورکړل شوی کاست اکاونټینګ کاست اکاونټینګ اصلا په پښتو کې سنجش مصرف کاست اکاونټینګ سنجش مصرف نه دی بلکې د مصرف حسابداری ده کاست اکاونټینسي د سنجش مصرف ورته ویلې شو لیکن کاست اکاونټینګ ته باید د مصرف محاسبه وایو لکه مالی محاسبه فاینانشل اکاونټینګ په همدې ترتیب کاست اکاونټینګ د مصرف محاسبه یا د مصرف حسابداری اوکی راځو دې ته چې د کاست اکاونټینګ څه ته ویل کیږي کاست اکاونټینګ د پنځه فعالیتونه پنځه فنکشنز ترسره کوي چې تاسو یې دلته په سلایډس کې وینئ د پنځه فنکشنز د کاست اکاونټینګ کاست اکاونټینګ اول فنکشن دی کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن طبقه بندی په سنجش مصرف په مضمون کې یا د مصرف د محاسبې په مضمون کې مصرف کلاسیفای کیږي مصرف طبقه بندی کیږي چې آیا مصرف په تولید پورې مستقیما اړه لري غیر مستقیما اړه لري آیا مصرف مستقیم مصرف دی او که غیر مستقیم مصرف دی مصرف ثابت مصرف دی بدلیدونکی مصرف دی او که نیمه ثابت یا نیمه بدلیدونکی مصرف دی دې ته د مصرف کلاسیفیکیشن ویل کیږي د دې لپاره چې د دوو یا څو تولیداتو ترمنځ د مصرف سنجش د مصرف براورت او د مصرف کنټرول وکړای شو او د هغوی ترمنځ ارز موندنه او مقایسه وکړای شو نو د سنجش مصرف زموږ سره کومک کوي ترڅو د تولید اړوند مصارفات او یا د خدماتو اړوند مصارفات په مؤثره توګه کلاسیفای یا طبقه بندي کړو دې ته کلاسیفیکیشن فنکشن د سنجش مصرف ویل کیږي کلاسیفیکیشن فنکشن یعنی د طبقه بندي فعالیت ریډینګ ریکارډینګ ریکارډینګ دوهم فنکشن دی د سنجش مصرف یا د مصرف د محاسبې البته ریکارډینګ یعنی ثبتول کله چې مصارفات وسي باید ثبت سي په کتاب کې د مصرف په بیانیه کې ثبتېږي په سی او جي اس سټېټمنټ کې ثبتېږي په بودیجه کې ثبتېږي مارجینل کاستینګ د تخنیکونو کله چې موږ تخنیکونه اجرا کړو د هغه مصارفات ثبت کیږي په مختلفو پروفورمو په مختلفو چوکاټو کې ثبت کیږي دا مصرف دې ته ریکارډینګ فنکشن ویل کیږي د مصرف د محاسبې دریم فنکشن د مصرف د محاسبې دی الوکیشن الوکیشن څه ته ویل کیږي الوکیشن یعنی توضیح کول یا ویشل څنګه توضیح کول او ویشل تاسو به لیدلی وي چې بودیجه جوړېږي بجټ جوړېږي د بجټ یا د بودیجې اساس چې تشکیلوي هغه الوکیشن آف کاست یا د مصرف توضیح ده هر ډپارټمنټ ته خپله بودیجه ځانګړې کیږي الوکیټ کیږي هر ډپارټمنټ ته هر ډویژن ته خپله بودیجه په واک کې ورکول کیږي الوکیټ کیږي چې لا کیږي ورته دې ته د سنجش مصرف یا د مصرف د محاسبې د الوکیشن فنکشن یا د توضیح یا د ویشلو د مصرف د ویشلو فعالیت ویل کیږي سمرایزیشن سمرایزیشن یعنی خلاصه کول 
د مصارفات کله چې مصارفات زیات وسی نو د مصارفات راپور ورکول ټاپ لیول منیجمنت یا لوړه درجه منیجمنت ته ډیر مشکل کار وي نو ځکه دا ځکه چې لوړه درجه منیجمنت همیش وخت نه لري چې دا ټول مصارفات په مفصل ډول سره او د ای څخه نیولې تر زیاته پورې ټوله دقیق مطالعه کړي او وی ګوري او منقشه یې کړي نو ځکه منځنۍ طبقه د منیجمنت او یا شکته درجه د منیجمنت دا کوشش کوي چې هغه د مختلفو پروسیجرونو له لارې د مختلفو تخنیکونو له لارې د چارټ په شکل او یا د یو ډایګرام په شکل نوموړي مصارفات او نوموړي محاسبې په یو ډېر خلص ډول سره و لوړه درجه منیجمنت ته وړاندې کړي دغه د دې کار لپاره مختلف فعالیتونه او مختلف پروسیجرونه او تخنیکونه په کار اچول کیږي د فعالیت ته د سنجش مصرف یا د مصرف د محاسبې د خلاصه کولو فعالیت ویل کیږي ریپورټینګ ریپورټینګ یعنی راپور ورکول سیپینزم او اخیر فعالیت ته د مصرف د محاسبې د دې فعالیت له مخې کله چې سنجش مصرف یا په مصرف په محاسبه کې مصرف سبت سی برابر دی وسی در اطلین که وقت پارا او یا در مسارفات و سنجش وسی راپور چی کلل وره درجه منیجمنت تا ورکول کیجی داغ فعالیت در ریپورتنگ یا در راپور ورکول در فعالیت پنامه یادی جی چی در سنجش مصرف یا در مصرف در محاسبه در دیرو مهمو او اساسی فعالیتونو سخه او در فانکشن سخه گرن کیجی داو دس یعنی کله چې د د مصرف د حسابداری یا د مصرف د محاسبه په اړه خبرې کوو هغه د فینز فانکشنز په خپل محتوا کښې نیسي داسې سنجش مصرف د مضمون نوم سنجش مصرف ټاکل شوی دی خو اصلا اصلا سنجش مصرف ډېر براور دی نن چې موږ کوم په مضمون په اړه خبرې کوو او یا د مضمون په اړه سوالونه به حل کوو ان شاءالله په راتلونکې ډیموګانو کې به دا په مفصل ډول تاسو ته واضح شي چې په مصرف په بیانیه کې په مارجنل کاسټینګ کې او یا په بجټ کې بودیجه څه ډول جوړېږي د مصارفاتو براور څه ډول کېږي د مصارفاتو کنټرول څه ډول کېږي او د مختلفو تولیداتو کله چې د تجارتي سازمان غواړي چې د دوه درو څو تولیداتو ترمنځ مناقشه وکړای شي او مقایسه وکړای شي هغه په څه ترتیب کېږي دا به په راتلونکو ډیموګانو کې موږ واضح کړو خو سنجش مصرف د مصرف محاسبه نه ده د مصرف حسابداري نه ده دا ټوله فعالیتونه چې موږ اوس ذکر کړله دا ټوله په د مصرف په محاسبې پورې اړوړو اړوند دي لیکن سنجش مصرف یو ډېر پراخ علم دی دا هم یو علم دی هم یو هنر دی در از ریټن آرټ اینډ ساینس هم می آرت یعنی هنر او ساینس یعنی علم دا د سنجش مصرف یا کاست اکاونټنسي هم علم دی او هم هنر دی علم ځکه دی چې ځان ته ځین اساسي پرنسپل زونه لري قوانین لري قاعدې لري چې د هغو په رڼا کې باید د سنجش مصرف مختلف میتودونه او پروسیجرونه په استعمال یوړل شي او ځینې داسې اصول لري قوانین لري او داسې پروسیجرونه او تخنیکونه لري چې هغه په نړیواله سطحه د منلو وړ دي ځکه نو دا یو ساینس دی یو علم دی او د کتابو څخه زده کیږي نو ځکه دا یو ساینس دی آرت ځکه ورته ویل کیږي چې هنر ځکه ورته ویل کیږي چې سنجش مصرف یوازې دا نه چې د سنجش مصرف مضمون او د سنجش مصرف علم بس داسې او هغه به امپلیمنټ او عملي هم شي ډېر داسې ځایونه راځي چې اکثره اشخاص د سنجش مصرف په مضمون پوره مهارت لري پوره پوهه لري علم یې حاصل کړی دی لیکن له ځانه سره هنر د هغه د استعمال نه لري نو ځکه سنجش مصرف یوازې او یوازې علم نه دی هغه هنر هم دی هنر څه شي هنر په دوو طریقو سره ترلاسه کېدای شي هنر یا به د تجربې په اساس ترلاسه کیږي او یا به هم د یا به د تجربې یا اکسپیرینس په اساس ترلاسه کیږي بیکاز از وی نو اکسپیرینس 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 اینڈ یا به ट्रेनिंग और इनर ट्रेड हुनर पदों से शकलों सत्र ला सके दाईस या बा तजुर्बाई दा ट्रेनिंग असलन तर दा तजुर्बे तर इन्वान लांज रहा हो स्थाई सू या बा तजुर्बा हासी लिए یو شخص به سنجش مصرف علم ازده کړی دی کلونه کلونه به دی کار کوي 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 په هغه ټاکلی فیلډ کې د سنجش مصرف تر څو دی مهارت هنر تر لاسه کړي د هغه د استعمال او یا به داسې وي چې انر ټریټ ولري انر ټریټ یعنې په طبیعي شکل په یو چا کې د جوهر او استعداد موجودیت د یو شي د عملي کولو د مثال په ډول سره 
سنجش مصرف مضمون دی ساينس دی علم دی زده سو د کتابو څخه په پوهنتونونو کې په کالجونو کې لکن دغه د استعمال د پاره ارت زوره سه ارت څنګه ذکیری یا به یو څوک ټریننګ اصلي ایکسپیرینس باسلی یو څوک به ټرینی یو څوک په دغه تجربه ور بخشي او یا به داسې وی چې انر ټریټ بلر انر ټریټ یعنی په طبیعي ډول په یو چا کې یو د یو جوهر موجودیت تر څو د یو شی څخه استفاده وکړای شي لکه اوس په عام اصطلاح کې منیجمنټ یو څوک دی یو شخص دی منیجمنټ یې ویلی دی د هغه تخصص حاصل کړی دی لیکن د منیجمنټ په خپلو کاریګرو او تر لاس لاندې کسانو او سبورډینیټ باندې هیڅ نفوذ نه شي پیدا کولی د هغوی څخه استفاده نه شي کولی موږ چې په منیجمنټ کې منیجمنټ ټکټیکلی یعنې په تکتیکي ډول د خلکو مدیریت وایو هغه نه شي منځ ته دا ځکه چې په ځان کې هغه جوهر نه لري استعداد نه لري د هغه د عملي کولو او د هغه د اجرا کولو نو ځکه سنجش مصرف هم علم دی او هم هنر دی او په اوسني وخت کې په پروفیشن بدل سوی دی یعنی په یو مسلک بدل سوی دی رازو د مالی محاسبې ځینې نیمګړتیاوو ته د مالی محاسبې نیمګړتیاوې کله چې د مالی محاسبې د نیمګړتیاوو په اړه خبرې کوو په مالی محاسبه کې چې تاسې پوهېږئ په مالی محاسبه کې موږ د درې سټېټمنټ سره ډېر مخ کېږو مالی محاسبه د واوچر څخه شروع کېږي د واوچر څخه د واوچر څخه شروع واوچر واوچر څه ته ویل کېږي مالی محاسبه د واوچر څخه شروع کېږي واوچر دې ته ویل کېږي چې یو کس یو شخص ځي بازار ته په بازار کې د یو شی سودا کوي یو شی رانیسي هغه شی چې وپیرو دی رای نیوی د هغه لپاره پیسې ورکوي او دوکاندار و نوموړي شخص ته یو ورک ورکوي دغه ورک یا آویز ته واوچر ویل کېږي د لومړي ځل لپاره ترانزکشن یا معامله چې کله په د مالي محاسبې په کتابو کې ثبت کېږي د واوچر څخه معامله ثبت کېږي د واوچر څخه راځي د ترانزکشن ژورنال ته ژورنال چې شي دی ژورنال د روزمره فعالیتونه چې تجارتي سازمان یې کوي که چیرې مصارفات کوي که چیرې پیسې ترلاسه کوي او یا پیسې ورڅخه ځي هر ډول معامله چې صورت نیسي که چیرې شاید په پور رانیسي اجناس په پور رانیسي او یا په نقدو پیسو رانیسي که په پور خرڅي او یا په نقدو پیسو یې خرڅي ډپرېسیېشن چارجي او یا د مثال په ډول سره ریپیر اینډ مینټیننس چارجي یا لاس کوي یا او داسې نور ترانزکشنونه صورت نیسي د دې ټولو ترانزکشنونو ثبت په ژورنال کې کېږي ژورنال بیا دوې برخې لري یو جنرل ژورنال دی یو سپیشل ژورنال دی چې دا به بیا دا تاسو کېدای شي په مالي محاسبه کې ویلي خو ډېر دلته په ډېر توضیح نه ورکوو د ژورنال څه چې کله ټرانزکشنونه ټوله وسي ژورنال په کرونالوجیکل آرډر باندې جوړېږي یعنې بابتواره جوړېږي اول تاریخ دوام پنځم لسم اله دیشم یا یو دیشم تاریخ داسې بابتواره جوړېږي ژورنال د میاشتې په اخر کې کلوز کېږي بیا د نوې میاشتې لپاره یو نوی ژورنال جوړېږي او ترتیب کېږي نو د واوچر څخه ژورنال ته راځي او د نو ژورنال څخه موږ جلا جلا اکاونټونه هر یو اکاونټ ته جوړو چې هغه ته لیجر پوسټنګ ویل کېږي لیجر پوسټنګ یعنې دا معنی چې د هر اکاونټ لپاره د هر یو ټرانزکشن کې چې کومه اکاونټونو برخه اخیستې ده که نامینل اکاونټ برخه وي که د ریل اکاونټ برخه وي او که د پرسونل اکاونټ برخه وي که د نیچرل پرسونل اکاونټ برخه وي که د ریپرزنټیټیو پرسونل اکاونټ برخه وي که د آرټیفیشیل پرسونل اکاونټ برخه وي او که د ویلویشن پرسونل اکاونټ برخه وي د ټولو اکاونټونو لپاره جلا جلا اکاونټونه جوړېږي د هر یو لپاره بیل بیل اکاونټونه جوړېږي چې هغه ته د لیجر پوسټنګ پروسیجر یا د لیجر پوسټنګ مرحله ویل کېږي یعنې د اکاونټونو یا د ژورنال پر لیجرونو باندې ویشل دا د دې لپاره جوړېږي چې تر څو وکولای شو چې د یو اکاونټ اړوند ټول ترانزکشنونه په واضح ډول ووینو او د هغوی محاسبه وکړای شو د لیجر څخه وروسته یو ریپورټ دی د ټرایل بیلانس په نامه ټرایل بیلانس ټرایل بیلانس اختتامیه بیانیه نه ده بلکې دا له منځنۍ بیانیه ده ټرایل بیلانس څه کار کوي ټرایل بیلانس تجارتي سازمان ته دا ور په ګوته کوي چې په لیجر پوسټنګ کې د واوچر څخه ژورنال ته د لو ژورنال څخه چې ترانزکشنونه لیجر پوسټنګ شوی دی آیا دا صحیح دی کنه چې فقط د اکاونټس اکیوریسي معلومیږي چې آیا دا دقیق انټری نه شوی دی او که کومه غلطي پکښې کې ده ټرایل بیلانس په دوو طریقو سره جوړېدای شي یو یې جنرل میتود دی یو یې هم بیلانسنګ میتود دی په جنرل میتود کې د هر اکاونټ اړوند ترانزکشنونه په ډیبیټ او کریډټ سایډ کې د ټرایل بیلانس رسول کېږي او په بیلانسنګ میتود کې د لیجر اکاونټس بیلانسونه په ټرایل بیلانس کې په ډیبیټ او یا کریډټ سایډ کې لیکل کېږي که د ټرایل بیلانس دواړه خواوې یعنې ډیبیټ سایډ او کریډټ سایډ دواړه 
تیلیس و یعنی مصابیر هلا دا دا دیش کارندوی دی چی پا تیر زایو کی پا واوچر کی پا جورنال کی پا لیجرز کی موش کم مستیک و غلطی نده کرده لیکن که چیر دو ترایل بیلانس دوار خواهی مصابیر هلا نسی دا دا دیش کارندوی دی چی پا محاسبه کی پا کالکولیشن کی پا اکاونس کی موش زینی مستیکس لرو چاگه باید ریکتیفای سی لمن زی اولد سی دا ترایل بیلانس خبرو سا ترانزکشنز زی و پروفیت این لاس اکاونتز دا Profit and loss account या income statement है जी, income statement. Profit and loss account या income statement. Profit and loss account और income statement देर खालक दी ची दागा दुआ दे दिया दुआ त्रमंस. The profit and loss account पर जाए द income statement कली मां जिकर करी आओ याद है income statement पर जाए द profit and loss account तर्मिना दुष्य कार करी. खुद ये दुआ त्रमंस फर्क स्ता. फर्क ये चीज़ दी. फर्क दारी ची profit and loss account या द गटी आउ द मसरफ बयानिया. اگه فقط ال فقط مرتا گراس پروفیت راشی دایو یعنی نخالی سگات راشو وایس نیت پروفیت نراشی خال نخالی سگات راشی آو یا پزینو شرایط کی گات راشی د گراس پروفیت سخت را ورسته هم نور گات هم راشی که دایسی و خالی سگات تنیج دیسی خو د تجارتی سازمان فقط ال فقط رایبنیو پن نظر کنیسی هاگ مسا هاگ وایت پن نظر کنیسی چی کمچی تجارتی سازمانه دخپلو تجارتی مالونو دا فروش او یا دا پلورونو چه خطر لاسکی دا سی نور آوائد چه دا اکسترکتیوٹی چه خطر لاسکی جی پروفیت این لاس اکاونت هاگ آوائد تر سیلین لانی ننیسی او ناگ پا پروفیت این لاس اکاونت برخه گرسی لیکن کلا چه دا انکم سیتمنت پاڑا خبری کو پا دی کی دا تجارتی سازمان هر داول آوائد موجود دی لکه ریویدیو کم چه تجارتی سازمان دا خپل مالونو دا فروش چه تجارتی سازمان دخپول اجتماعی ده فروش تخه پا مارکیر کتر لاسه کردی دی لکه ریترنز که چیر تجارتی سازمان یوزای سرمایه گزاری بو کی او یا ده سرمایه گزاری پا نتیجه که اوائی تر لاسه کی اگه تا ریترن ویل کی راقم پا انکم سٹیٹمنت کیستا او یا انکم انکم هاگه پا اسی دی چی تجارتی سازمان ده اکسافه فعالیت هوس خطر لاسه کی لکه ده مثال پر اول یو چوک جنراتوران خرسی ده جنراتوران ده فروش تخش کن پیسی تر لاسه کی راقه تر ایبینی ویل کی جی لکن یو شخص را لی جنراتور خراب تی وی ده از ما جنراتور را جور کی نو یو خپل ده یو تخنیکار یو مستری تا ویل وای چی داغه داغه جنراتور یو ارتا سم کده مشتری تا کلی چی ده جنراتور حال ده چی ده ده مسلک ندی نه ده ده بزنس دی چی جنراتور نجی ریپیر او منتننس کی وکی یا جنراتور نجی سم کی خو ده چی حالت را غلی دی نفر را غلی دی مشتری را غلی دی ده جنراتور را سمی نو جنراتور چی سم کی ده اغت سخت سنه سا پیسی اخنی ده اغت پیسی بیا روینیو که نرازی بلکه ده تجارتی سازمان ده پار انکم گرزی ده زکه چی ده دخ پولو ریگولر یا دخ پولو اصلی فعالیتو سخن نجی ترلاس کردی بلکه ده ده ویزافی فعالیت چی ده ترسر کردی ده او پیسی ترلاس کردی نو که هر دوال آوید چی دی آغاز انکم سٹیٹمنت دی او پا پروفیت این لاس اکاونت کی یوازی او یواز ده تجارتی سازمان اخپل آوید کم چی ده تجارتی جنس ده تجارتی مال یا متا ده فروش سخی ترلاس کردی هاگه پا اخپل محتوا کی نیسی نو ده ترال بیلانس سخی انتری تول رازی پروفیت این لاس اکاونت ده او ده پروفیت این لاس اکاونت ده زی کیش فلو سٹیٹمنت کیش فلو سٹیٹمنت سه تا ویل کی جی کیش فلو سٹیٹمنت موشتا فقط ال فقط ده کیش یعنی نقدی پیسو آمد او برامد یعنی ده پیسو را تک او تک شی یعنی سورسیز او فانس ده کم زای سورسیز یعنی پروکیورمنت او کیش را شی چه پیسی ده کم زای سخه راقلی ده تجارت سازمان تا او یوتلائزیشن او تس کیش او اغا پیسی پر چیش بانی مصرف سیوی ده ده پیسو کیش ان فلو او کیش آوت فلو ده پیسو را تک او تک ده پیسو آمد او برامد ده کیش فلو سٹیٹمنت کار دی که چیر تاسی پام بی چی که تاسی تاسی بلی دلی بی چی پا بیلانس شیت کی پا کرنت اسیس لانی موش کیش لرو ده هاگا کیش دی ده کیش فلو سٹیٹمنت ده کیش فلو سٹیٹمنت سخا چی کم بیلانس تر لاسو کیش اغا بیلانس شیت کی انتکال کیش ده پا بیلانس شیت کی ده کرنت اسیس لانی ده کیش پا انوان لیکل کیش او دا پروفیت این لاس اکاونت او دا انکم سٹیٹمنت کی چی کم اگر تایی یا پروفیت کی جو پا خیر کی دا کال یعنی نا خالی سگر تایی آگه هم بیلانشی تایی انتکالی جو پا لائبیلیٹی سایت کی لکل کی جو دا ریزرف او سرپلس تر انوان لانجی لکل کی جو او یا خپل دا پی اینڈ ایل اکاونت تر انوان لانجی لکل کی جو یعنی دا آخری سٹیٹمنت سی کل انتریانی دا واؤچر سخا جورنال تا دا جورنال سخا لیجر تا دا لیجر سا ٹرائل بیلانس تا دا ٹرائل بیلانس تا پروفیٹ این لاس اکاونٹ تا او دا پروفیٹ این لاس اکاونٹ سخا یا انکم سٹیٹمنت سخا کیش فلو سٹیٹمنت تا دا کیش فلو سٹیٹمنت سخا آخری رازی بیلانس شیر تا بیلانس شیر تا بیانی اختار تامیانا یعنی آخری سٹیٹمنت تی کم چی تجارتی سازمان ور سخا استفاد 
بیلانس یعنی برابر دل او شیت منا صفحه په دې ځای کې باید د تجارتي سازمان چې د کم مدرکه څخه پیسې ترلاسه کړي دي د هغو مجموعه د هغو پیسو د مجموعې سره برابر چې کوم چې تجارتي سازمان سرمایه ګذاري کړي دي په په خپلو شتمنیو یعنی اسیت سایډ او لایبلټي سایډ باید د بیلانس شیت دواړه برابر راسي چې هغه تر ټیلی ویل کیږي که چیر برابر را نسی یعنی داد دیده دی شکارندوی دی چی پتیر و اخت کی پتیر و بیانیو که موش پا محاسبه که زنی غلطی کردی دی چه اگه باید ریکتیفای سی برسه بیلانشیر تیلی سی بیلانشیر چی اوسی بیانیه ده چی ده تجارتی سازمان فاینانشل پوزیشن یا محلی حالت را تا بیانیوی چه آیا تجارتی سازمان اوور کپیتلایزی که اندر کپیتلایزی د پیسو د زیادت او کده پیسو د کمر سر مخدی تجارتی سازمان خپل فعالیتونه صحیح سر تر سولی دی او کینه دی سر تر سولی تجارتی سازمان په خپل د پیسو پر اټول ول کې موثر رول لوبولی دی او کنه تجارتی سازمان نقد پیسې څومره لري څومره پیسې په سټاک باندې دی څومره پیسې په فیکس اسیټ څومره پیسې په کرنټ اسیټ باندې دی آیا تجارتی سازمان خپل ورکینګ کپیټل یا د لیکوډیټی ریشو ته توجه کړی ده او کینه ده کړی تجارتی سازمان به پراتون کې وخت کې د کامیابۍ او کده ناکامۍ سره مخ شي دا ټوله د تجارتی سازمان اړ ون ټوله معلومات کده اسیټ سایډ وي او کده لایبلټي سایډ وي بیلانس شیټ را شي دا و د مالی محاسبه په اړه څنګه څه معلومات مالی محاسبه د ځینو نیمګړتیاو د لوډو کې ده چې دا نیمګړتیاوې به بیا په راتلونکې ډیمو کې تاسو ته واضح شي تر هغه وخت پورې چې دوهمه ډیمو جوړېږي تاسو ته ښه وخت او کوشش وکړئ چې نور څېړنه وکړي پکښې ما فقط معلومات خو لس را ټول کړي دي دا ځکه چې وخت دونی نسته او زه په یوه ډیمو کې دومره ډېر زیات معلومات نسم ترلاسه کوي د ویلو لپاره ډېر څه لرم خو په دا ډیمو کې نسم کولای شي ټوله ځای پر ځای کړم خیر په راروانو سلایډو کې کېدای شي چې ستاسو اکثرو پوښتنو ته ځوابونه ترلاسه شي خدای دې وکړي چې تر دا ماله پورې ستاسو ته دا معلومات موثر تمام شوي مننه